हाय स्टूडेंट्स वेलकम इन जिजा माता अकेडमी मी प्राध्यापिका काटे मॅडम आज आपण एस एस सी सायन्स पार्ट टू क्वेश्चन बँक विथ अँसर सेक्शन बी मधला क्वेश्चन नंबर थ्री बघणार आहोत जो की एक मार्क्ससाठी विचारला जातो ह्या क्वेश्चन मध्ये आपण को रिलेट द टर्म्स असा क्वेश्चन बघणार जो की एक मार्क्ससाठी विचारला जातो को रिलेट द टर्म्स हा क्वेश्चन खूप जणांना कळतच नाही की कसा सोडवायचा असतो तर को रिलेशन मीन्स एकाची रिलेशन दिलेली असेल तर दुसऱ्याची तुम्हाला रिलेशनशिप ओळखायची असते तर ह्या क्वेश्चनला को रिलेट द टर्म्स असेही विचारतात किंवा राईट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन असेही विचारतात तर अशा दोन वेगवेगळ्या टाईपमध्ये किंवा अजूनही वेगवेगळे सिनॉनिम्स ह्याच्यासाठी युज केले जातात तर को रिलेट द टर्म्स कसे सॉल्व्ह करायचे ह्याबद्दल ह्या व्हिडिओमध्ये आजच्या आपण डिस्कस करणार आहोत अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन पेरिपॅटस डॅश तर अपेंडिक्सला वेस्टिजियल ऑर्गन दिले तर ही रिलेशनशिप कुठली आहे हे तुम्हाला ओळखायचंय पहिल्यांदा आणि लाईक वाईज पेरिपॅटसची रिलेशनशिप लिहायची तर अपेंडिक्स इज अन एक्झाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन विच इज एव्हिडन्स ऑफ इव्होल्युशन तर पेरिपॅटस इज अन एक्झाम्पल ऑफ कनेक्टिंग लिंक तर पेरिपॅटस इज अ कनेक्टिंग लिंक अशी रिलेशनशिप तुम्हाला ओळखायची आहे आणि फक्त नाव लिहायचंय तर बघूयात नेक्स्ट एक्झाम्पल भरपूर एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करा जेणेकरून तुमची ही जी कन्सेप्ट आहे की कसे सॉल्व्ह करायचे को रिलेशनशिप तर ह्याची भीती पूर्ण तुमची निघून जाईल आणि एक मार्क शुअरली तुम्हाला भेटू शकेल तर थेरी ऑफ इव्होल्युशन डार्विन डॅश लॅमार्क तर डार्विनने दिली थेरी ऑफ इव्होल्युशन लॅमार्कने दिलेली थेरी थेरी ऑफ इनहेरिटन्स ऑफ अक्वायर्ड कॅरेक्टर्स ऑर इट इज कॉल्ड ॲज लॅमार्किजम चेंज ऑफ पोझिशन ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स म्युटेशन चेंज ऑफ पोझिशन ऑफ रायबोझोम डॅश तर म्युटेशन इज कॉल्ड ॲज चेंज ऑफ पोझिशन ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स तर चेंज ऑफ पोझिशन ऑफ रायबोझोम इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सलोकेशन तर हा फक्त एवढा शब्द तुम्हाला लिहायचा असतो अगदी सोपंच आहे तुम्ही खूप एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलात नजरे खालून घातलात की हे सगळं तुम्हाला सोपं सोपं जायला लागेल अमिबा डिवाइड्स बाय बायनरी फिशन हायड्रा डिवाइड्स बाय डॅश द हायड्रा रिप्रोड्युसेस बाय बडिंग कॅलिक्स मेंबर्स ऑफ कॅलिक्स आर सेपल्स कोरोला मेंबर्स ऑफ कोरोला आर पेटल्स बायसेक्शुअल हिबिस्कस तर हिबिस्कस इज बायसेक्शुअल फ्लॉवर युनिसेक्शुअल फ्लॉवर यू हॅव टू राईट एक्झाम्पल ऑफ युनिसेक्शुअल फ्लॉवर एक्झाम्पल पपया एफ एस एच फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इट स्टिम्युलेट्स द डेव्हलपमेंट ऑफ ओ साइट ल्युटिनाइझिंग हार्मोन डॅश एफ एस एच डेव्हलपमेंट करतो ओ साइटची तर एल एच काय करेल ओव्युलेशन ॲसेसरी फ्लोरल वल्स कॅलेक्स अँड करोला नेसेसरी फ्लोरल वल्स ॲसेसरी मीन्स असतील किंवा नसतील त्याच्यामध्ये दोन येतील कॅलेक्स अँड करोला दिज आर आउटर मोस्ट फ्लोरल वल्स नेसेसरी फ्लोरल वल्स आर अँड्रोशियम अँड गायनोशियम विच आर मस्ट ते असलेच पाहिजे फ्लोअरमध्ये अर्थपेक नॅचरल फॅक्टर इंडस्ट्रियलायझेशन डॅश तर अर्थपेक नॅचरल फॅक्टर आहे तर इंडस्ट्रियलायझेशन मॅनमेड फॅक्टर हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट स्टोर्ड वॉटर न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट डॅश हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटमध्ये आपण स्टोर्ड वॉटरची एनर्जी युज करतो तर न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटमध्ये आपण रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट्स युज करतो सो आन्सर इज रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट्स स्टो थर्मल एनर्जी सिविंग मशीन डॅश स्टो मधली एनर्जी थर्मल एनर्जी असेल तर सिविंग मशीन मधली मेकॅनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस्ड बाय सोलार सेल डी सी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी युज फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस डॅश तर सोलार सेल मधून तयार होणारी इलेक्ट्रिसिटी डी सी असेल तर आपण घरगुती वापरासाठी कुठली युज करतो ए सी अल्टरनेटिंग करंट थर्मल पॉवर प्लांट एअर पोल्युशन न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट डॅश तर थर्मल पॉवर प्लांट एअर पोल्युशन करतो तर न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट रेडिओ ऍक्टिव्ह पोल्युशन प्लॅटी हेल्मेंटिस प्लॅन्ट वॉर्म्स आस्की हेल्मेंटिस डॅश प्लॅटी हेल्मेंटिसला सगळे आपण प्लॅन्ट वॉर्म्स म्हणतो आस्की हेल्मेंटिस आर ऑल्सो कॉल ॲज राऊंड वॉर्म्स मॅमल्स रिस्पायर विथ लंग्स पायसेस डॅश तर मॅमल्सच्या पुढे रिस्पायर विथ हा शब्द कधी कधी दिला जात नाही डायरेक्ट लंग्स असं दिलं जाईल तुम्हाला तर मॅमल्स लंग्स पायसेस डॅश तर मॅमल्स रिस्पायर विथ लंग्स असं तुम्हाला लगेच माइंडमध्ये आलं पाहिजे रिलेशनशिप कशी दिलेली तर पायसेस मीन्स फिशेस येतात त्याच्यामध्ये सगळे तर सगळे फिशेस ऑल फिशेस दे रिस्पायर विथ गिल्स 
plant forms hermaphrodite hermaphrodite means bisexual both male and female reproductive organs are present in the same organism the round worms these are unisexual male and female are separate porifera asymmetrical body nidaria dash the porifera ji body asymmetrical asel ta nidaria chi radially symmetrical body arthropoda largest phylum mollusca second largest phylum lactobacillus yogurt baker cyst dash the lactobacillus yogurt production sathi helpful hai the baker cyst bread production sathi saccharomyces cerevisiae ethanol aspergillus oryzae soya sauce lactic acid impart acidity beta carotene dash तो लैक्टिक एसिड अपन एसिडिटी इम्पार्ट कर यूज करते तो बीटा कैरोटीन का यूज अपन इरिबल कलर मन कर गैसेसफेल कोल गैस डैश कोल तो गैसेसफेल च एक्जाम्पल है कोल गैस तो कोल इज सॉलिड देर फोर सॉलिड फेल कोल अभी रिनेशनशिप तथे ये ग्लुकोज एस्परजिलस नाइगर शुगर मोलेसेस एंड कॉन्स्टिक लिकर डैश तो ग्लुकोज लगता है एस्परजिलस नाइगर ल आणि शुगर मोलेसेस एंड कॉन्स्टिप लाग कॉन्स्टिप लिकर लागेल दोन वेगवेगळे ऑर्गनिझम्स इथे येतात लॅक्टोबॅसिलस डेलब्रुकी और एस्परजिलस इटाकोनियस तर दोन्हीपैकी कुठलंही एक नाव तुम्ही लिहू शकता का दोन्ही येत असतील तर दोन्ही लिहू शकता पण लक्षात ठेवा तुम्ही मायक्रोपशी नाव लिहित आहे आणि त्याच्यामुळे फर्स्ट जो वर्ड असेल त्याचा फर्स्ट लेटर कॅपिटल दुसऱ्या वर्ड मधला स्पेसिस मधला फर्स्ट लेटर हा स्मॉल असला पाहिजे सेपरेट अंडरलाईन त्यांच्या खाली असली पाहिजे मी केलेली नाहीये कारण मी इटॅलिक्स मध्ये घेतलेला आहे लॅक्टोबॅसिलस डेलब्रुकीला शुगर मोलेसेस अँड कॉन्स्टिप्लिकर दिलात तर ते प्रोड्यूस करतील लॅक्टिक ऍसिड ऍस्परजिलस इटाकोनियसला दिलात तर ते प्रोड्यूस करतील इटाकोनिक ऍसिड तर लाईकवाईज अशी रिलेशनशिप आपल्याला सॉल्व्ह करायची असते वाईट रिव्होल्युशन डेव्हलपमेंट ऑफ डेअरी प्रोडक्ट ग्रीन रिव्होल्युशन डॅश ग्रीन रिव्होल्युशन इन्क्रीज इन इल्ड और इन्क्रीज इल्ड एपिकल्चर हनी बीज कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट नॅचरल सोर्सेस लाईक प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स एपिकल्चर मध्ये हनी बीज कल्टिवेट करतो तर मेडिसिनल प्लांट च्या कल्टिवेशन मध्ये आपण नॅचरल रिसोर्सेस नॅचरल सोर्सेस कल्टिवेट करतो लाईक प्लांट्स एडिक्टिव्ह सबस्टन्सेस फर्मेंटेड लिकर कार्सिनोजेनिक सबस्टन्सेस डॅश ऍडिक्टिव्ह जे व्यसन लावतात तुम्हाला असे सबस्टन्सेस आहेत फर्मेंटेड लिकर तर कार्सिनोजेनिक मीन्स कॅन्सर कॉजिंग सबस्टन्सेस कुठले तर टोबॅको गुटखा ह्यापैकी कुठलेही लिहू शकता तुम्ही कंट्रोल टोबॅको कन्झम्पशन टाटा ट्रस्ट एज्युकेटिंग द चिल्ड्रन इन स्लम एरिया टोबॅको कन्झम्पशन कंट्रोल करण्यासाठी टाटा ट्रस्ट ऍक्टिव्ह आहे तर स्लम एरियामधल्या लेकरांना टोबॅको कन्झम्पशन पासून दूर करण्यासाठी त्यांची लाईफस्टाईल इम्प्रूव्ह करण्यासाठी एज्युकेशन देण्यासाठी ऍक्टिव्ह असलेली फाउंडेशन दॅट इज सला मुंबई फाउंडेशन सो लाईकवाईज हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड ऑल द को रिलेशनशिप्स तर अलॉंग विथ दिस वी आर गोईंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्ट फॉर वन मार्क दॅट इज राईट द फंक्शन तर तीनच दिलेले आहेत तुम्हाला वेगवेगळे टर्म्स क्वेश्चन बँकमध्ये म्हणून ह्याच व्हिडिओमध्ये आपण त्यांना कव्हरअप करून घेऊ राईट द फंक्शन्स ह्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला फक्त फंक्शन सांगायचे की त्याचं काम काय आहे तर फर्स्ट दिलेलं आहे जनरेटर तर जनरेटर काय करतो तर इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्व्हर्ट्स मेकॅनिकल एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अँड हेल्प टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी टर्बाईन तर इट इज युज टू रोटेट द मॅग्नेट ऑफ जनरेटर टर्बाईनचा युज काय जनरेटरचा मॅग्नेट आपण फिरवण्यासाठी त्याचा युज करतो फक्त एवढं लिहिलात की तुम्हाला एक मार्क भेटणार आहे कंडेन्सर कंडेन्सर आपण कुठे युज करतो तर इट कन्वर्ट स्टीम बॅक इन टू वॉटर बाय ऍब्सॉर्बिंग हीट फ्रॉम स्टीम बाय युझिंग कोल्ड वॉटर कंडेन्सर हा काय कशासाठी युजफुल आहे तर कंडेन्सेशन करण्यासाठी जी स्टीम आपण थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटमध्ये युज करतो त्या स्टीमचं कन्व्हर्जन परत वॉटरमध्ये करण्यासाठी आपण कंडेन्सर युज करतो सो हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड क्वेश्चन नंबर वन बी टाईप क्वेश्चन थ्री अँड क्वेश्चन फोर तर को रिलेट द टर्म्स अँड राईट द फंक्शन हे क्वेश्चन आपण इथं कम्प्लीट केलेले आहेत आय होप दिस इन्फॉर्मेशन इज व्हेरी हेल्पफुल टू यू जर तुम्हाला आमचे व्हिडिओज लाईक आवडत असतील तर लाईक करायला विसरू नका आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओज भरपूर शेअर करा थँक्यू सो मच